వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు ఆయన చేస్తున్న పనుల మీద కానీ ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల మీద కానీ ఒక రకంగా పార్టీ ఆదేశాలను పక్కన పెట్టి పార్టీ నిర్ణయాలకు విరుద్ధంగా వెళ్తున్నారా అనేది గత కొద్ది రోజులుగా ఒక వైరల్ అవుతున్న అంశం ఆయన తాజాగా ఇచ్చిన విందు గురించి కానీ అంతకుముందు మోడీ గారితో ఆయన కలిసి మాట్లాడడం విషయంలో కానీ అలాగే అక్కడ కేంద్రంతో ఉన్న పెద్దలతో ఆయన నిచ్చిన టచ్లో ఉండడం అక్కడ మాట్లాడడం ఇదంతా ఓకే దాని మీద కూడా ఒక్కొక్క టైంలో ఆయన క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు కానీ ప్రధానంగా ఏంటంటే వైసీపీ ఎంపీగా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి స్వయాన ఆ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొన్ని రూల్స్ పాస్ చేశారు కాబట్టి వాటిని ఖచ్చితంగా వాటిని ఫాలో అవ్వాలి వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకోవాలి అలా కాకుండా ఆయన ఇష్టారాజ్యంగా సొంతంగా కనుక వ్యవహరిస్తే అది పార్టీ ధిక్కరణ అవుతుంది పార్టీ క్రమశిక్షణ చర్యలకు వ్యతిరేకం అవుతుంది అయితే పార్టీ ప్రధానంగా చెప్పింది ఏంటి అంటే ఇలాంటి టైంలో ఎవరైనా సరే ఏ ఎంపీ అయినా ఒక రఘురామకృష్ణరాజు గారు అనే కాదు ఏ ఎంపీ అయినా కేంద్రానికి సంబంధించిన నేతలతో పెద్దలతో కేంద్రంలో ఉన్న మంత్రులతో కానివ్వండి ప్రధానితో కానివ్వండి ఇంకా ఎవరు ఇతరితర మన్ ఎవరితోనైనా టచ్లో ఉండాలి అంటే నేరుగా డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో నేరుగా టచ్లోకి వెళ్ళొద్దు ఖచ్చితంగా కేంద్రానికి అనుకూలంగా అయితే వ్యవహరించొద్దు అని చెప్పి స్వయంగా జగన్ గారే ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఒకవేళ పార్లమెంట్లో ఎవరితో అయినా మాట్లాడాల్సి వచ్చిన కేంద్ర పెద్దలతో ఏమన్నా పనులు ఉన్నా ఏవైనా చేయాలి అంటే పార్టీ అంటే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రధాన కార్యదర్శి అలాగే పార్లమెంటరీ వైసీపీ నేత విజయసాయిరెడ్డి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనతో ఒక మాట చెప్పి ఆయన సంప్రదించిన తర్వాత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన పర్మిషన్ తీసుకొని అప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడాలి వాస్తవానికి అది కాకపోతే ఈ సూచనలు కానీ ఈ సలహాలను కానీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు ఆయనకు నచ్చినట్టే ఆయన చేస్తున్నారు ఆయన మంత్రులు కలవాలంటే కేంద్ర మంత్రులు కలుస్తున్నారు మాట్లాడాలంటే మాట్లాడుతున్నారు కరచాలనం చేసుకుంటున్నారు అలా అలాగే పార్లమెంట్ ఎం ఎంపీలకు ఆయనే తాజాగా విందు ఇవ్వడం అది కూడా ఒక ఇదైంది పెద్ద ఇదైంది అనమాట అంటే ఒక జాతీయ నేత అనే రేంజ్కి వెళ్ళిపోయారు రఘురామకృష్ణరాజు గారు కానీ ఇదే టైంలో జగన్ గారు మాటను పక్కన పెట్టారు పార్టీ నిర్ణయాలను ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు అనే ఒక రూమర్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది ఆయన మీద ఆయన నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు ఈ మధ్య ఎందుకంటే కారణం ఇదే ఆ విందు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఇంకా హైలైట్ అయిపోయారు అయితే ఇవన్నీ జగన్ గారు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు జగన్ గారికి రిపోర్ట్లు వెళుతూనే ఉన్నాయనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది అయినా సరే ఆ మాత్రం ఆయన ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు ఎందుకంటే వైసీపీలో ఉన్న వైవి సుబ్బారెడ్డి లాంటి సీనియర్ నేతలే జగన్ గారి మాటలకు చాలా విలువిస్తారు జగన్ గారు అంటే భయపడతారు కానీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు మాత్రం ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా ఆయన ముక్కు సూటుగా తనకి ఏది చేయాలనిపిస్తే అది చేసుకు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ పార్టీ ఒక డిసిషన్ తీసుకుంది పార్టీ నిర్ణయాల అనుసరించాలి పార్టీ చెప్పిన దాని ప్రకారమే నడుచుకోవాలి అని అయితే ఎక్కడా పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఆ దిశగానే ఉన్నాయి అయితే దీని అంతటి కారణం ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనే దాని మీద కూడా కొన్ని ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే ఆయనకి స్వయాన కేవీపీ గారు స్వయాన వియ్యంకుడు రఘురామకృష్ణరాజు గారికి సో మొన్న విందు కూడా ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఇచ్చారు వాస్తవానికి ముందు ఆయన దా ఇంట్లోనే ఆయన ఏరియాలో పెడదామని అనుకున్నారు కాబట్టి అది కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తగ్గారు ఎందుకులే బాగోదని అయితే ఇదే టైంలో కేవీపీకి జగన్ ఫ్యామిలీకి కూడా మంచి మధ్య మంచి సంబంధం ఉంది వాళ్ళిద్దరు ఫ్యామిలీకి మధ్య కూడా సో అందుకని కేవీపీ అండ చూసుకునే రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఇలా ఉంటున్నారా ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారా రేపు పొద్దున ఏమైనైతే జగన్ ఏమైనా ఒక సీరియస్ డెసిషన్ తీసుకుంటే కేవీపీ చూసుకుంటారులే కేవీపీ నాకు అండగా ఉన్నారులే మా వియ్యంకుడే కదా అనే ఉద్దేశంతోనే ఈయనకు నచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారా లేదు పరిస్థితి ఇంకా సీరియస్గా విషమిస్తే కనుక ఎలాగా బీజేపీ ఉంది బీజేపీ నేతలందరూ నాతో టచ్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి అలాగ ఏమన్నా ఆలోచించి తేడా వస్తే బీజేపీలోకి జంప్ అయిపోదాంలే అని ఆలోచిస్తున్నారా అందుకే ఈ మధ్య కొన్ని కథనాలు ఏంటంటే వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు పార్టీ మారబోతారా బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోబోతున్నారా అందుకే ప్రధాని కలిశారు ఇలాంటి వార్తలు కూడా వచ్చాయి దాన్ని ఆయన ఖండించారు కూడా కాకపోతే ఆ పరిస్థితులు అనేవి మాత్రం అవే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి సో అసలు ఆయన అలా ఉండడానికి వెనకాల వ్యూహం ఏంటి రీజన్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఈ రెండు అంశాలు ఇప్పుడు తెర మీదకి వస్తున్నాయి కేవీపీ ఉన్నారులే చూసుకుంటారని ఒక అంశం అలాగే తేడా వస్తే బీజేపీకి వెళ్ళిపోవచ్చులే ప్రాబ్లం ఏముందిలే అని ఆయన ఇలాగ కొన్ని కొన్ని ఆదేశాలను అలాగే పార్టీ నిర్ణయాలను ధిక్కరిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారా అనేది ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రచారం మరి చూడాలి ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూడండి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు స